بسم اللہ الرحمن الرحیم جہان اکیڈمی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس آج ہمارے سبق کا عنوان ہے کثیر الاضلاع یعنی پولیگونز سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کثیر الاضلاع ہوتی کیا ہے ایسی شکل جو تین یا تین سے زیادہ اضلاع کونوں اور زاویوں سے مل کر بنی ہو وہ کثیر الاضلاع کہلاتی ہے یعنی جیومیٹری کی کوئی بھی ایسی شکل جس کے کم از کم تین کونے تین زاویے یا تین اضلاع ہوں وہ کثیر الاضلاع کہلاتی ہے سب سے پہلی کثیر الاضلاع کا نام ہے مسلس ایسی کثیر الاضلاع جس کے تین اطراف ہوں مسلس کہلاتی ہے اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسلس کو جس کے تین زاویے ہیں تین اطراف ہیں یعنی تین اضلاع ہیں اور تین کونے ہیں کثیر الاضلاع کا اندرونی زاویہ معلوم کرنے کے لیے ایک فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ یہ ہے این مائنس دو ضرب ایک سو اسی تقسیم این این سے مراد یہاں مسلس کے اضلاع ہیں یا اس کے کونے ہیں یا اس کی اطراف ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں مسلس کے چونکہ تین اطراف ہیں تین اضلاع ہیں تو این کی جگہ ہم نے تین کو لکھا ہے جب اس فارمولے کو حل کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا ساٹھ درجے یعنی سکسٹی ڈگری اس کے تمام اندرونی زاویے آپس میں برابر ہیں کیونکہ یہ منظم مسمن ہے منظم سے مراد ایسی کثیر الاضلاع جس کے تمام اضلاع آپس میں برابر ہوتے ہیں وہ منظم کثیر الاضلاع کہلاتی ہے تو ایک منظم مسلس کے تینوں زاویے ساٹھ ساٹھ ڈگری کے برابر ہوں گے ہماری اگلی کثیر الاضلاع جو ہے اس کا نام چوکور ہے ایسی کثیر الاضلاع جس کے چار اطراف ہوں یعنی چار اس کے ضلع ہوں یا چار کونے ہوں یا چار زاویے ہوں اس کا اندرونی زاویہ نکالنے کے لیے وہی فارمولہ استعمال کیا جائے گا یعنی این مائنس دو ضرب ایک سو اسی تقسیم این این سے مراد اس کے اطراف ہیں تو جب ہم اسے این کی جگہ ہم چار لکھتے ہیں تو فارمولہ حل ہونے کے بعد ہمیں نوے کا انسا ملتا ہے نوے سے مراد اس کا زاویہ ہے تو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ چکور کے چاروں زاویے نوے نوے درجے کے ہیں ہماری اگلی کثیر الاضلاع کا نام ہے مخمس ایسی کثیر الاضلاع جس کے پانچ اطراف ہوں وہ مخمس کہلاتی ہے اس کا اندرونی زاویہ نکالنے کے لیے وہی فارمولہ استعمال کریں گے اور این کی جگہ پہ ہم پانچ لکھیں گے کیونکہ اس کے پانچ اضلاع ہیں تو جو ہمیں زاویہ ملتا ہے وہ ایک سو آٹھ درجے کا ملتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخمس کے اندرونی پانچوں زاویے ایک سو آٹھ درجے کے ہیں ہماری اگلی کثیر الاضلاع کا نام ہے مسدس ایسی کثیر الاضلاع جس کے چھ اطراف ہوں وہ مسدس کہلاتی ہے مسدس کا اندرونی زاویہ نکالنے کے لیے وہی پچھلا فارمولہ استعمال ہوگا اور این کی جگہ پہ چھ لکھیں گے کیونکہ اس کی چھ سائڈیں ہیں یعنی چھ اطراف ہیں یا چھ ضلع ہیں یا چھ کونے ہیں جب ہم این کی جگہ چھ لکھتے ہیں تو جواب آتا ہے ایک سو بیس درجے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسدس کا ہر اندرونی زاویہ ایک سو بیس درجے کا ہے اس کے بعد باری آتی ہے مصبے کی مصبے بھی ایک کثیر الاضلاع ہے ایسی کثیر الاضلاع جس کے سات اطراف ہوں وہ مصبے کہلاتی ہے اس کا اندرونی زاویہ معلوم کرنے کے لیے این کی جگہ پہ ہم سات لکھیں گے کیونکہ اس کے سات اضلاع ہیں تو ہمارے پاس جواب آئے گا ایک سو اٹھائیس اشاریہ پانچ سات یہ مصبے کے ایک اندرونی زاویے کی پیمائش ہے ہماری اگلی کثیر الاضلاع ہے جس کا نام ہے مسمن ایسی کثیر الاضلاع جس کے آٹھ اطراف ہوں یا آٹھ ضلع ہوں یا آٹھ کونے ہوں وہ مسمن کہلاتی ہے اس کا اندرونی زاویہ نکالنے کے لیے ہم این کی جگہ آٹھ لکھیں گے اور جب ہم اسے حل کریں گے تو ہمیں جواب ملے گا ایک سو پینتیس یہ اس کے ایک اندرونی زاویے کی پیمائش ہے اس کے تمام اندرونی زاویے آپس میں برابر ہیں کیونکہ یہ بھی ایک منظم مسمن ہے منظم سے مراد میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں ایسی کثیر الاضلاع جس کے تمام اضلاع آپس میں برابر ہوتے ہیں وہ منظم کثیر الاضلاع کہلاتی ہے ہماری اگلی کثیر الاضلاع کا نام ہے نو گوشا اسے شکل نو گوشا یا شکل نو اطراف بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے نو کونے ہیں یا نو اطراف ہیں یا نو اضلاع ہیں اس لیے اس کا نام نو گوشا ہے گوشا سے مراد کونا ہوتا ہے اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی ایسی کثیر الاضلاع جس کے نو اطراف ہوں وہ نو گوشا کہلاتی ہے اس کا اندرونی زاویہ معلوم کرنے کے لیے ہم این کی جگہ نو لکھیں گے اور ہمارے پاس جواب آئے گا ایک سو چالیس یعنی ایک سو چالیس درجے اور چونکہ یہ بھی ایک منظم نو گوشا ہے یعنی اس کے تمام اطراف آپس میں برابر ہیں اس لیے اس کے اندرونی زاویہ بھی آپس میں برابر ہیں ہماری اگلی کثیر الاضلاع کا نام ہے دا گوشا دا دس کو کہتے ہیں 
اور چونکہ اس کے بھی دس کونے ہوتے ہیں اس کے لیے اس کا نام دا گوشہ ہے اسے شکل دا گوشہ یا شکل دا اطراف بھی کہتے ہیں اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی ایسی کثیر الاضلاع جس کے دس اطراف ہوں یا دس ضلع ہوں یا دس کونے ہوں وہ دا گوشہ کہلاتی ہے اس کا ایک اندرونی زاویہ معلوم کرنے کے لیے این کی جگہ پہ ہم دس لکھیں گے اور ہمارے پاس جواب آئے گا ایک سو چوالیس یعنی کہ ایک سو چوالیس درجے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دا گوشہ شکل کا ہر اندرونی زاویہ ایک سو چوالیس درجے کا ہے یہ بھی ایک منظم دا گوشہ شکل ہے یعنی اس کی تمام اطراف یا ضلع آپس میں برابر ہیں اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں کثیر الاضلاع کے بیرونی زاویوں کے بارے میں یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام کثیر الاضلاع کے بیرونی زاویوں کا مجموعہ تین سو ساٹھ درجے ہوتا ہے چاہے وہ مسلس ہو چاہے وہ چکور ہو چاہے وہ مسدس ہو تمام کے بیرونی زاویوں کا مجموعہ تین سو ساٹھ درجے ہوگا ایک شکل میں مثال کے طور پہ آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہر بیرونی زاویہ بہتر درجے کا ہے اور جب آپ بہتر کے ہنسے کو پانچ مرتبہ جب جمع کریں گے تو اس کا جواب آئے گا تین سو ساٹھ یعنی تین سو ساٹھ درجے کسی بھی کثیر الاضلاع کا بیرونی زاویہ نکالنا بہت آسان ہے آپ کثیر الاضلاع کی ایک لائن کو لمبا کریں اور آپ جانتے ہیں کہ پوری لائن کے اوپر زاویہ ایک سو سے درجے کا ہوتا ہے تو اندر والا زاویہ ایک سو آٹھ درجے کا ہے تو باہر والا زاویہ کتنے کا ہوگا ہم ایک سو اسی میں سے ایک سو آٹھ کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ملے گا بہتر اسی طرح باری باری اس شکل کی تمام لائنز کو ایک ایک دفعہ ہم آگے کی طرف بڑھاتے جائیں گے اور بیرونی زاویہ نکالتے جائیں گے آخر میں جب تمام بیرونی زاویوں کا ہم جمع کریں گے تو اس کا مجموعہ تین سو ساٹھ درجے ہوگا یہ بات یاد رکھیں کہ کثیر الاضلاع کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ تمام کثیر الاضلاع سے مختلف ہوتا ہے جب کہ تمام کثیر الاضلاع کے بیرونی زاویوں کا مجموعہ آپس میں برابر ہوتا ہے اور وہ تین سو ساٹھ درجے ہوتا ہے اسٹوڈنٹس آج میں نے آپ کو کثیر الاضلاع یعنی پالی گونز کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے جن میں ان کا اندرونی زاویہ نکالنا اور بیرونی زاویہ نکالنا بھی بتایا ہے امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ سبق پسند آیا ہو تو میرے چینل جہان اکیڈمی کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرے آنے والے نئے اسباق کے بارے میں آپ کو وقت پہ اطلاع ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلے سبق میں